ഹായ് ആൾ ഇറ്റ്സ് മീൻ സാന യു വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ റീനാസ് കലവറ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എവിടെ പോയി എന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇന്നത്തെ ഡിഷ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ സാമ്പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജയിക്കും സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറല്ലേ പക്ഷേ അല്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക രുചിക്കോട്ട് കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി കുറഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാമ്പാറാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പരിപ്പാണ് പരിപ്പ് നൂറ് ഗ്രാം പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുക്കറിൽ നല്ലോണം അടിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ രഹസ്യക്കൂട്ട് ഇനി പുറകെ വഴിയെ വഴിയെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രുചിക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൂടി കൂടി പോയത് കറക്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് പച്ചമല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഏകദേശം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ നാലഞ്ച് കാശ്മീരി മുളകാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ വറ്റൽ മുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലും കൂടി അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പേക്ക് സ്മെല്ല് നിങ്ങൾ പറയണ്ട നമ്മളെ സാമ്പാറിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അത്രയ്ക്കും നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് തണുത്ത ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ മുളകും മല്ലിയും ഒക്കെ കൂടി ഞാൻ അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഈ പൊടിച്ചെടുത്തതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ച തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി കൂടാതെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടലയാണ് അതായത് പരിപ്പ് കടലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു പീ കായം കൂടി വറുത്തിടുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി അതിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ എൻ്റെ ജാറിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് അതും കൂടി അരച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ അതിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സാമ്പാറിന് അധികം കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ മൂന്നാല് കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് കുറച്ച് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് മുരിങ്ങാക്കായ വഴുതനങ്ങ അതേപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ ഈ നാല് സാധനം ടൊമാറ്റോ വഴുതനങ്ങ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു സാമ്പാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് അതേ ഓയിലിട്ടിട്ട് അത് ഓയിലല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് സാമ്പാറിലേക്ക് മൊത്തം വേണ്ട ഉപ്പ് ഇടരുത് ഈ
ഞാൻ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ആ ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഒടഞ്ഞു പോകാതെ നിൽക്കുള്ളൂ ഏകദേശം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വഴിൻ്റെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ രുചിക്കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ അമ്മ പറയണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സ്മെല്ലും ഇപ്പം തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കലക്കിയിട്ട് അമ്മ ജാറിലുള്ളത് ബാക്കിയും കൂടി കലക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സാമ്പാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സാധാരണ സാമ്പാറൊക്കെ നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇത് നല്ല ലിക്വിഡ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പില്ലേ അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നല്ലോണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതാ നല്ല തള വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അയൽവക്കത്തൊന്നും നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് വന്നിട്ട് അയൽവക്കത്ത് ഇത്ത ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് മോളെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് കാരണം ആ സ്മെല്ല് അയൽവക്കത്ത് മൊത്തം പരന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഏതായാലും അയൽവക്കത്തിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം വെന്ത് വന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയും കൂടി ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പുളിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പുളി നല്ലോണം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളി നല്ല പീഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിരിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടത് ഇത്രയൊന്നും വേണം കേട്ടോ ചെറിയൊരു പീസ് മതി ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ക്യാമറ കട്ടായിപ്പോയി ഒരു രണ്ടാമത് ആ പ്ലേറ്റിൽ ഉള്ളത് ഇട്ടത് കാണിച്ചതാണ് ഞാൻ അപ്പം അതും കൂടി ഞാൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വറവിടൽ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വറവ് റെഡിയാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വറവിടുന്ന സ്മെല്ല് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മൊത്തം മൊത്തം പരക്കും നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ആ സാമ്പാറിലേക്കും കൂടി ആയിട്ട് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയണ്ട നമ്മള് വറവ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മള് സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ചോറിന് എല്ലാത്തിനും പറ്റിയ ഒരു നല്ല അടിപൊളി സാമ്പാറാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക